，来人呐！父皇不必喊人了，有果儿在此侍候父皇，不就行了吗？啊，果儿啊，你怎么来了？父皇日夕操劳国事，也得保重龙体才行。你看这都什么时辰了，父皇还不回宫休息，还在彻夜的批阅奏章。果儿是担心父皇繁忙的连点心也忘了吃，肚腹空空，无以聊饥，哪来的精神体力应付呢？所以果儿特地做了一些蒸饼，送来给父皇果腹的。好，甚好。嗯，哎，果儿，陪父皇一起吃吧。果儿不饿。我只想看着父皇在吃就好。好。嗯，好吃。果儿啊，朕连夜思量，有几句不大中听的话，但实在不得不跟你说说。你要知道，天下之事物，有很多在你得到手之后，回头一看，才会发现远远不及还未到手之际，憧憬的那般美好。你不妨试着回想一下，在你还是个不懂事的小女娃的时候，应该有不少这样的感受。你每当看到一个新玩意儿，你总是千方百计、不依不饶的要把它弄到手。弄到手了，把玩几遍之后，才会发现也不过如此，甚至父皇不必说了。果儿明白您的意思。好，明白，明白就好。嗯，好吃。就像朕这张龙座，绝对不如人们所想象的那般好做。这是得而复失，失而复得，跌经两番起落沉浮，对此最深有体会。啊、怎么回事？禀告父皇，果儿特意在这蒸饼中加了一些秘制的馅料。父皇不是说过，只要能尝到果儿的一点心意，就吃得格外受用吗？果儿。好狠的心！朕待你如珠如宝，没想到你竟如此大逆不道，谋弑父皇！你父皇问为什么，那就让果儿来告诉你。是因为果儿实在太想、太想尝试一下这宝座的滋味其实果儿也不敢有此非分之想。可是接二连三的事情发生在果儿身上，不得不教会果儿做一件事。一个人如果不能把
至高无上的大权掌握在手，必将终身无以自主自觉。好比当日，正因为我无权在手，才会与樊良生生拆散。可是如今你却对我说，到手的东西还不如未到手的好。你做这宝藏做的一点都不自在。可是我要告诉你，皇帝如果都不好当。那当一个任人宰割、无权无势的小角色，岂不是十倍百倍的难当？父皇，你明白吗？我是下了狠心了，不把皇权拿到手，誓不罢休。不管是谁，有谁阻挡，我就让谁死。娘娘，喝点热茶。怎么了？总觉得今夜心绪不宁。今夜月色皎洁，静如深海，应该不会有什么事情发生。皇后娘娘，安乐公主驾到。皇后跟公主连夜造访，一定有事。小玉，你先下去吧。奴婢遵命。臣妾参见皇后，免了，免了，妹妹。姐姐，发生什么事了？妹妹，皇上驾崩了。皇上已经龙驭冰天，这、这、这事情怎么那么突然啊？你不是有什么怀疑吧？昭容不敢，只是，只是奇怪，皇上是怎么死的？皇上在神龙殿。披月奏章，忽然疾病去世的。母后，皇上竭尽辛劳，鞠躬尽瘁，尽力于国事，死而后已。求人而得人，无愿矣。是啊，皇上走的实在是太仓促了，以至于都来不及。找妹妹去草你遗诏，幸好皇上病天之前留下了圣谕
，皇上临终前留有圣谕。是的，皇上的圣谕是：要本宫继任大唐皇帝之位，立安乐公主为皇太女。昭容娘娘，你不会是对皇上临终圣谕有什么异议吧？臣妾不敢。臣妾只是认为，皇上的临终圣谕关乎江山社稷、天下万民的福祉。这，皇后娘娘，您何不召集群臣，当面公布呢？啊，不行，不行啊，妹妹。母后，妹妹，不行啊，未免引起争端，节外生枝。姐姐认为，皇上驾崩一事还是暂时密不外宣，待妹妹替本宫拟好遗诏细节，再向外公布，方为妥当。密不发丧，匆匆前来，原来就是为了逼我替他们伪造遗诏。妹妹，当日你身为内舍人时，已经执掌诏书了。后来册封昭容之后，更待皇上草拟日常圣谕。眼下皇上不在了，有你替皇上写下遗诏，是最合适不过的了。可是，遗诏姿势体大，岂能草率了事？可是，如果不依圣意而行，我们岂不愧对大行皇帝、啊？妹妹，再说，国不可一日无君呐！啊，难道妹妹想亲眼目睹大唐宗族纷争迭起吗？啊，臣妾不敢。好，既然如此，你帮姐姐即刻拟好遗诏，快点！姐姐，此事从长计议吧。这皇上当中两个什么来呀？还有国里朝政，这都两个时辰了，皇上还要来？这出什么事啊？是啊，哎，周公。皇上圣谕，因皇上龙体不育，正在神龙殿休养，不能临朝听政。诸位亲家，可以退朝了。啊、退朝？老臣什么为什么会退朝？皇上抱恙，不足为奇。可为什么要选择留在神龙殿休息？假如皇上要休养，也应该返回紫宸殿才是。你有没有去神龙殿探望过皇上？我本来想亲自探望皇上，可是守卫传话，皇上敬仰不得打扰，我也没有办法。你怀疑皇上出了什么事？我不知道，不过我担心，事情恐怕没有这么简单。可是碍于身份，我也不便行事。你想让我帮你打探皇上的消息？现在宫中最多的就是宫女。最懂打探消息的，也是宫女。你在宫中人脉甚广，要让他们打探神龙殿的消息，相信不是一件难事。为了皇上，我会竭尽所能，想办法打探出实情。不过今次行动，可能风险很大，你凡事要处处小心，有危险就要懂得自保，千万不要走漏风声，免得落人口实。我在宫中已经多年，也通晓一些宫中法则。你不用太担心我，那我就静候佳音了。嗯、小鱼，大华，哦、哎，小凡姐，嘿，你这个上一不忙吗？怎么会有空来看我们呢？皇上龙体维和，终日在神龙殿休养，宫中一切大小事务都尽量从简。所以我也乐得清闲，过来跟你们大家叙叙旧。嗯，难怪听人家说小病是福，不过这可是大家的福哦。哎，你
你小心说话呀，这样可是犯了大不敬哦。皇上的病情应该不会那么严重吧？否则胃口怎么还挺不错的呢？是吗？那你见到皇上了？我没有啊，我这么卑微，怎么会有机会见到龙颜一面啊？只不过皇上的饮食是由我们上食局供应的，他吃了多少，我们总该知道吧？所有餐具上也没剩下多少饭菜了，你们说，皇上的胃口是不是挺不错的呀？秋花，小凡姐，你不在上寝局工作，怎么跑来上食局偷懒啊？我看不是偷懒，是嘴馋了吧？哦，快拿你最爱吃的桂花糕吧！有劳有劳。哎，皇上抱恙，你们上寝局必然忙个不可开交，怎么你还会有时间跑来上食局？我也以为我们会很忙，没想到皇上抱恙，倒给我们省了不少功夫呢。真的吗？嗯，守在殿外的太监，根本不让我们入内打扫。不用进内打扫了，你们把便壶拿去清洁一下就可以了。你们去清洁便壶。是。寝宫也不用花费功夫清理，真清闲啊！哎，小凡姐，我要去蓬莱殿送膳食了，你请便吧。嗯。哎，昭容娘娘不是一个人吗？干嘛要准备这么多饭菜呀、啊？昭容娘娘要吃什么便是什么了，我们又岂敢过问？说不定啊，有小孩子也不一定啊。我去送膳食了。嗯。举棋不定，就算你好一招，可事关重大，岂能是尽如人意？再说，宣读一招的时候，恐难免生病。你大可安心，我已经替母后安排各府调动数万精兵，昼夜兼程赶来，分左右营屯驻京城。还有最精锐的飞骑万骑，本宫早已安插好亲信做统领，到时候三军会合，既有府兵人数上的优势。又有精锐的飞骑万骑，精干、灵活，到时候互补长短以策万全。屯部重兵固然可保自身安全，但是以武只能屈人。试问皇后娘娘，怎样堵住百官悠悠之口？本宫打算由刑部尚书裴谭、工部尚书张希处理国政，在东都留守。皇后娘娘果然部署周详严密，恍如铁桶一般。可是，如若百密一疏，恐怕后果堪忧。我相信皇后娘娘也不想功亏一篑吧。容我再想一想。小福姐，哎，小福姐，你在这儿干嘛呀？这是什么？这些是吃的呀，把它交给我吧，我帮你拿进去。这，大人，这种粗重的活还是我自己来干就好。我说把它交给我。难不成我还跟你争啊？不准外人进入殿内，也不准工人进入打扫，实在是不寻常。皇兄明明龙体不适，偏偏吃光了所有的饭菜，但是又没有解手，实在令人费解。小福上一次出现在蓬莱殿外，说不定安乐公主还有皇后都在殿内。当中实在是疑点重重，看来皇上并非龙体不沾，想必其中一定是出了什么状况
？难道皇上已经遭人毒手？可皇上皇后夫妻多年，又是安乐的父皇，应该不会如此歹毒害死皇上的。可皇后也却非等闲之辈，她最喜欢效法当年的母皇，尤其是母皇的狠毒。不，她自觉可以比母皇做得更加心狠手辣。母皇只会杀自己的儿孙。他或许会做得更加绝。那我们应该怎么做？我们根本进入不了殿内。拨开云雾，才可以得见青天。看来我们是时候当机立断了。妹妹，多谢妹妹。诏书的内容，深得姐姐的心意。昭容只是顺天应人，因时制宜。母后，接下来就可以准备公布父皇病天的消息了。来人，奴才在。你去召所有大臣到宣政殿，本宫。要宣读遗诏，遵旨。皇后娘娘，太平公主还有林子郡王，他们赶到神龙殿去了。皇上到底是怎么死的？今日皇上龙体不适，御医诊治多日，仍未能根治。昨天晚上，病情急转直下，最终还是大兴病殿了。母后，皇上是因病驾崩的，是什么病？吃了什么药？皇上病天之时。谁在身边，谁可见证？你们这话是什么意思？如果不相信的话，大可以照御医来证实啊。如果皇上真的因病驾崩，为什么皇后没有马上公告天下，反而密不发丧？皇妹呀，皇上饱足病天，依然发丧，只为。乱猜测，谣言四起，都是天下大乱，社稷难有安宁。皇后也是为了顾全大局，逼不得已才会出此下策。你们不要妄自猜测。启禀皇后娘娘。已经通知各大臣，急急宣政殿，可以宣读遗诏了。皇后要宣读遗诏，遗诏的内容是什么？今晚不弄清楚，遗诏内容之前，咱们谁也别想活着离开这里。那就把一切都说个清楚。
，皇兄传位于皇后，封安乐公主为皇太女，这恐怕是皇后和安乐公主的一厢情愿吧？本宫有遗诏在手，要执行大行皇帝的旨意，你们谁敢抗旨？皇后以为凭这样的遗诏，百官就会心悦诚服吗？倒是只怕干戈大动，血流成河。我和母后才不怕，谁敢公然抗旨，谁就是乱臣贼子，遗臭万年。大家稍安勿躁，如若动了真章硬拼起来，鹿死谁手，亦属未知，万事可商量。本公主并非贪图权位，既然是皇兄的地位，要是不传给太子。那就传给八皇兄吧。八皇兄，他有什么资格做九五之尊？到底怎么回事啊？我们要等到何时？谁可以回答我？我们也不知道啊，王爷。说到底，你们认定大唐只是李氏的天下吗？大唐本来就是李氏天下，有李氏继人，理所当然，又岂容他人指指点点？哼，武士当政，媲美李氏，所以，并非只有李氏才能称帝。李氏乃是大唐皇室正统，旁人不容置喙。依我之见，如今之计，不如立太子崇茂为帝，好让朝野安定下来。由太子继位，天经地义。我同意立太子崇茂为帝。可是崇茂还小，难成大统呀。所以太子登基之后，皇后训政，项王辅政，由李氏宗室继承大唐江山，皇后监国，这样应该不会出什么乱子了吧？就这样公布天下吧。未免夜长梦多，那就有劳昭容娘娘再拟遗诏。好。那昭容现在去拟定新的遗诏。皇后不是召集了群臣聚集宣政殿？当务之急，我们还是先把事情向众位大臣交代清楚才是。皇后娘娘，连夜传召群臣，所为何事、啊？皇上疾病不愈，大行病天啊！一日无君，敢问先皇可有遗诏？明天自会宣读皇上的遗诏，然后挑选良辰吉日，让太子登基，是吗，皇后娘娘？众爱卿，先行回去。
只怪我做了一招棋呀、啊！我未能充分布置好兵力，让太平隆基有机可乘，逼我放弃登上帝位，到如今是功亏一篑。母后，事情尚未到不可逆转的境地。明天在上朝当众宣布遗诏，我们可以一夜再修改遗诏内容。不行，群臣已经知道太子要继位了，而且我们跟他们约定在先。如果我们出尔反尔，他们会翻脸无情的。就算要给太子继位，起码也不能让八皇叔他们跟我们分庭抗礼。只要等到明天，待所有的兵力都集结好，到时候我们谁也不用怕。不，我始终担心逼虎跳墙，他们不会就此罢手的。明天我会亲自领兵，埋伏在殿外。母后依旧上朝宣读遗诏。如果姑姑和隆基他们有所不满的话，待他们离殿之后。就趁这时，一举击杀，免除后患。只要他们二人一死，大局既定，谁还敢阻碍我们两个？到时，母后你只等机会，将新帝废除，再新登上帝位，就可以立女儿为皇太女了。这不是个千载难逢的好机会吗？先下手为强。皇上真的遭到毒手，凶手就是皇后跟安乐公主。显然是他们二人密谋弑君篡位，可惜苦无真凭实据，否则早已将他们二人正法，依为皇上在天之灵。想不到安乐公主，竟然变得如此心狠手辣。连自己的父皇都不肯放过。今天的他，早已经变得利欲熏心，再也不是昔日我们所认识的那个天真无邪、善良的安乐公主了。幸好我们及时阻止了他们宣读假遗诏，否则让他登上帝位，恐怕只会有更多的生灵涂炭。虽然说好让太子继承大统，不过恐怕依然不太稳当。依我看，还是让太子尽快登基，以决此二人的痴心妄想。跟弑君篡位的人协议，无一等于与虎谋皮。恐怕没有等太子登基，他们已经篡夺皇位了。只要明天当众宣读遗诏，到时候哪怕皇后有天大的胆子，也不敢在群臣面前公然违抗圣意。对，只要群臣站在我们这边，谅的二人也不敢做出什么事情。总而言之，明早上朝，我们见机行事。现在时候也不早了，我看我们就此告别，准备明天跟皇后好好周旋吧。始终担心，皇后跟公主绝计不会如此顺从。明天宣读遗诏，恐怕又是一场血雨腥风。你说的对，皇后固然老奸巨猾，着实令人担心。不过我更担心的是姑。公主，皇后母女奸诈阴险，明天早朝恐怕会另有杀招。当然有这个可能。既然如此。刚才你和王爷何不商议一下，早做准备呢？跟皇后商议是与虎谋皮，跟隆基商议是水中捞月，白费心机。你们不是已经齐心协力，共同对付皇后他们吗
，我和顾若波只是互相利用，很难齐心协力。当日太子重俊起兵讨伐皇后，顾顾他何曾出手相助？当日太子重俊起兵讨伐韦侯，隆基何尝不是袖手旁观，坐视不理？此人根本就不能相信。所以我坚信，姑姑这个人根本就不能相信。可是，假如明天有病，你一个人应付得了吗？还有一整晚时间，明天的事情，明天再做打算。假如明天皇后真的有阴谋，那公主怎么办？放心吧，本公主早有对策，到时就让她跟隆基拼个你死我活。我就可以坐收渔翁之利。没事，继续，继续吧。怎么会在这里啊？你在这里又做什么？我是奉安乐公主之命，前来找上官昭容修改遗诏的，你相信吗？这么凑巧啊！我也是奉太平公主之命，来找上官昭容修改遗诏的。那妹妹，你是信还是不信呢？无论何时何地，我都还是那么喜欢看到你的笑容。谁不喜欢笑到最后呢？但是谁又知道，谁可以笑到最后？能够尽情的笑，便就笑好了。明白了，明白就好。去找上官昭容，修改诏书。你相信吗？真的也好，假的也好。现在的孟凡，已经不是昔日那个不会撒谎的孟凡。连你这个妹妹都看不透的，孟凡，还真是变得不简单。之命，找上官昭容修改遗诏。你觉得是真的还是假的？孟福还是孟福，说话总是只说三分，这口不对心的，还真是难辨真假。小凡姐，你本来就是担心皇后娘娘还会动遗诏的脑筋，所以才来昭容娘娘这边打听的。如今孟福在这里出现，是不是？以皇后和公主的脾性，又岂肯甘愿屈服？看来明天……启禀公主，万骑飞骑两营兵马已经安排妥当。好，相信这一次
，有万计飞骑两营精兵。行皇帝暴卒变天，公主殿下昨晚伤心过度，抱恙不适，未能临朝，还请皇后娘娘恕罪。相王李旦也不在殿内，不知道会不会出什么岔子，未免节外生枝，顾不了那么多了。马上宣读遗诏。宣读大行皇帝遗诏，众臣下跪。奉天承运，皇帝诏曰：“朕以良德，承嗣披肌，夙夜孜孜，寤寐不遑。唯久远之国计，疏之尽之。”朕公资历为皇太子，三天后在柩前继位。皇后进皇太后，临朝称制，相王李旦为太子太师。慢着！遗诏本来应该是皇后训政，同时要相王来辅政，如今为何忽然变成了皇后临朝行天子之事的临朝称制？我爹却变为了太子太师，太子称帝何来太子？更何来太子太师？大胆！殿之上，岂容你肆意咆哮！龙骑昨晚已过目遗诏内容，不料一夜之间内容有变，这所有的一切实在令人费解。微臣刚才探望太平公主，殿下亦曾提及过遗诏内容，其中确实以项王与皇后一同参知政事。上官昭容，你跟他们说个一清二楚。遗诏内容确实如皇后所言，一字未增减。简直一派胡言！这根本就不是皇帝的真正圣意。公主殿下，皇后让奴才前来告诉您，做好准备，准备行事。遵命。容貌上佑，由相王一同来辅政最恰当不过。难道本宫就不能独立辅政吗？皇后娘娘，你不妨亲自询问一下太子的意愿。有变，他妾子必不上朝。李隆基父子更是可恶，竟然带着太子来上朝。其实，就算崇茂在场，要杀掉帮皇叔父子，也非难事。遗诏宣读之后，太子就是未来的国君了
。如果伤到太子，李隆基父子一定会趁机发难的。到时候，他们一定会向群臣公布我们逆造遗诏的行为，说我们弑君篡位。女儿啊，到时候真的是后果不堪设想。参见公主殿下。末将想知道公主殿下还有何吩咐？你们还要说什么？今天的事情已经完了，回去。哼，做事真没分寸，难怪他一事无成。朱将军。说三道四，朱将军，朱将军，朱将军，朱将军，公主料事如神，安乐公主果然暗藏伏兵，不过终究没有行动。本宫料事如神，却不知隆基随机应变，他竟然利用太子来保全他们两父子的性命。你把我的亲信将领都召来见我了吗？他们现在正在赶来，公主是准备行动了。皇后的兵马已经安排妥善，如今大动干戈，早已失去先机。那公主打算如何？先求自保，再等候时机。等？没错。不过相信我们不会等太久的。因为我可以等，可是其他人急功近利，不会甘心等下去。郡、啊、王爷，果然不出所料，皇后是想铲除我们。幸好郡王爷早有准备，让夏王带太子上殿，叫皇后投鼠忌器，不敢贸然造次。但是。皇后又怎么会轻易的罢休了？她已经带了五万兵马，屯驻京城，加上万骑飞骑两营兵力，可以说是已经把京城的命脉牢牢的握住了。那怎么办？事到如今，要对付皇后，就只有将她的兵力先行分化。可是府兵万骑营，加上飞骑军，差不多有十万兵马，凭什么分化他们呢？方胜跟一些飞骑将军颇为熟了，我倒是可以让他。暗中游说他们倒戈相向，即便游说不成，那也至少可以让他们犹豫一阵子。那你有没有想到怎样分化万骑营跟府兵的方法？还没有。不过不打紧，我们还有时间来想出一个万全之策。仔细一点啊，都撒盐了。仔细的注意火。小鱼，大华，啊，看你们忙得不可开交的样子。啊，再这么忙下去啊，我就快命不久矣。我来帮你们吧。哦，好好好。小凡，谢谢你来帮忙。你把这些石料放在一起，以备膳食之用。嗯。对了，姑姑，上食局为什么突然一下子要做那么多饭菜啊？安乐公主啊。既然一剑杀死了万骑营的朱将军，现在其他将领都快要兵变了，所以皇后娘娘为了安抚这班将领，我有特别设宴款待他们，希望替公主补偿一下，收买军心。一顿饭就想抵一条人命，娘娘可真会精打细算。孟凡，你什么时候学的这般冷嘲热讽、挖苦别人起来了？终究是一条人命啊！如果连句公道话都不可以说，那他不是太可怜了？你呀，永远也改不掉这口无遮拦的老毛病。在这宫里头，要说可怜的人，又何止他一个？你能为每个人都说公道话吗？那样，你的人头不知要掉多少回了。良心话，还是放在心里说好了。哎呀，好了好了，你们不要再为这些不相干的人悲戚上春了
。我觉得现在最重要的是，我们应该想一下，怎么能做一些菜来讨好那些万金营的将军们。都不知道他们到底喜欢什么样的菜色。嗯，不如就做一个特别的，烧八件。烧八件，烧八件。嗯，这是南诏的名菜，听起来还蛮有地方特色的。不用多说了。就做这个吧，幸亏小凡姐来了，我们才不用挖空心思想菜色啊。嗯，好，那我们就忙起来吧。好、嗯。嗯、各位将军，安乐公主这天失手要了朱将军性命，为此皇后娘娘宴请大家。戴公主赔个不是，希望大家不要放在心上。既然皇后娘娘诚心赔罪，那我们就既往不咎吧。嗯，好，我们再干一杯。干干干干干！干干干干把这里都清理干净了。嗯，知道了。小鱼，哎，把刚才没用完的食材送出去保管好。好的。内舍人，送给万济军营的饭菜送过去了吗？已经送过去了。辛苦了。这一次皇后娘娘肯定会对大家奖赏一番。奖不敢收，但求无过，就已经心满意足了。怎么搞的？对不起，对不起。这些食材弄的什么菜色？哦，这些是小凡姐教我们的烧八件。有问题吗？你怎么这么糊涂？小将军本没把朱将军放在眼里，真是奇耻大辱！各位将军，稍安勿躁，稍安勿躁啊！皇后娘娘今次设宴，竟然以烧八件做菜色，究竟是一心为安乐公主赔罪，还是有心挖苦我们？敢问臣将军，烧八件有何不妥？烧八件就是猪腰子、猪心、猪肚头、猪耳朵、猪唇、猪舌、猪尾巴、猪大肠，全部都和猪有关。朱将军无端被杀，尸骨未寒，如今却要我们吃猪，这分明是想羞辱我们吗？是啊，是啊，这太过分了，这就是在羞辱我们。只怕朱将军泉下有知，亦会死不瞑目吧。养兵千日，用在一时，此时此刻正是用人之际啊！皇后娘娘又怎会自毁长城，扰乱军心，让人乘虚而入呢？那么安排我们吃烧八戒，试问居心何在？皇后娘娘其实用心良苦，可惜大家有所不知。用心良苦，本将军倒想听听。朱将军乃良将忠臣，这次不幸身亡。皇后娘娘跟大家一样，都是痛心疾首。希望各位可以明白这一点。为了表彰朱将军生前的无私奉献，所以特意设下了烧八件，希望大家。吃烧八剑的时候，可以追念朱将军，不忘他的忠勇仁义。朱将军乃是我大唐的骄傲，值得我们敬仰。奴婢在这里，待皇后娘娘还有公主殿下敬朱将军一杯，希望朱将军在天之灵，可以瞑目。好，我们敬朱将军一杯。希望饮过这杯酒，大家可以冰释前嫌，借地进出。干！干！干！
没有任何人知道我暗中行事。哎，怎么样？万金营看见烧八戒，他们应该不会善罢甘休吧？当然了，整个万金营可以说是上下一片震动。韩太监去王爷，不必多礼。未知郡王爷突然到来，所谓何事？龙吉实不相瞒，今次冒昧到来，只是希望几位将军可以弃暗投明，共襄义举。大秦皇帝病天未解，可就凭刚才郡王爷所说的话，已经难逃大逆不道之嫌了。皇后觊觎皇位之心，路人皆知，难道未有犯上大逆之罪？我也听闻朱将军无辜遇害，实在是让本王痛心疾首。皇后娘娘已经设宴款待我们，以表歉意。况且，这是我们万济营的事，外人无需过问。凭借这些小恩小惠，就让陈将军真的心悦诚服了吗？难道就没有半句怨言？还是说你们根本就是敢怒不敢言？皇后和安乐公主都是心狠手辣之人，我敢说你们其实早就心中有数。你们万济营今为所用，只怕他日鸟尽弓藏，落得一如朱将军的悲惨下场。难道你们就真的甘心吗？如果我想的没错，皇上是被安乐公主和皇后所害，他是被杀害的。各位可能有所不知，皇后心中的真实想法，是打算效法当年的武后，自己登基称帝。可如果任由皇后登基为帝，肆意妄为，恐怕天下就此杀戮不断，将会永无宁日。那大家只会是下一个朱将军。我大唐生死存亡之际，你们万济营理应站出来，正社稷之危，解苍生之苦，救百姓于水火。总之，最后的成败得失，尽在你们万济营的一念之间。所以，奉劝各位，千万不要让自己为奸人所利用。那么，万济营已经答应跟我们联手了吗？对，有万济营的首肯，我们对付皇后就多添了几分胜算。这是郡王爷之福，天下之福。仅此，有你从中帮忙，给我出谋划策，形势才得以逆转。孟凡，无论这次获得或失，我李隆基都会终生对你感激不尽的。三番五次的跟我作对。今次皇后娘娘一心要笼络万济营军心，但孟凡从中作梗，幸亏奴婢及时化解纷争，托皇后娘娘还有公主的鸿福，今次才能逢凶化吉。大胆贱婢，你竟然敢在本公主面前邀功！公主息怒，我早已命提防孟凡这个贱婢，可是你就是充耳不闻，为我加以防范。终于让他有机可乘，实在是罪不可恕。可是，不要以为当了内使人就不是贱婢，在本公主眼中，你始终都是个贱婢。知道，贱婢，奴婢之尊，是奴婢一时糊涂，才让他有机可乘，请公主开恩。糊涂，奴婢对天立誓，今后绝对不会重蹈覆辙。死罪可免，活罪难饶，就重罚你三十掌、啊。公主开恩呐！公主开恩！公主开恩呐！罪必孟福，未有依从安乐公主吩咐行事，公然不敬。如今当众杖打三十。
，以儆效尤。兵已屯驻在京城之外，东郊、西郊两处。可人数众多，也只能当做后援大军。真正一战定生死，还得是素未攻进的左右飞骑军、左右万骑营这四军了。如今万骑营已转投我们阵营，看来决胜之道在于谁可以掌控飞骑军。王爷。三公子，方生，牛水飞骑军的将领结果如何？属下无能，有负所托。飞骑军虽然对皇后和公主的所作所为甚有威严，但始终不相信他们会弑君，所以无论我花费多少口舌，他们依然不为所动。啊！少了飞骑军这招棋，我们如何力挽狂澜？如何扭转形势？依我看来，如今要论胜负，还言之尚早。方生，此事事关重大，你务必要继续努力，不到最后一刻，绝对不可以轻言放弃。属下定当鞠躬尽瘁，死而后已。皇后那边有没有什么新的动向？皇后倒是并无异动，反而是安乐公主，她命人当众惩罚孟夫。哦，所谓何事？并无名言罪状，似乎是办事不利，所以受罚。公主明知此刻。跟我们剑拔弩张，为什么要在这个时候当众处罚孟福？怒杀朱将军已经让万骑营对公主极为不满，才当众处罚孟福。难道他就不怕这样会动摇人心、刺乱阵脚吗？除非公主的心中其实另有所动。可他要对孟福用刑，跟我们没什么关系啊。但事出必有因，他这样做一定是有所指导。跟我们没有关系，可对孟凡却有切肤之痛。难道他要对付的不是孟福，而是他的姐姐，他最恨的孟凡？龙君，你要去哪里？我现在必须赶去找一个人，事关重大，回来我再跟你们说清楚。